ஹலோ வியூபாஸ் வெல்கம் டு குக் ஹவுஸ் வித் மீ நந்து டுடேஸ் ரெசிபி கார கொழுக்கட்டை வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இது வந்து நம்ம ஆட்டி எடுத்த கொழுக்கட்டை மாவு எப்படி ஆட்டுறதுன்னு சொல்லிடுறேன் எவ்வளோ டம்ளர் அரிசி எடுக்கிறீங்களோ அதை ஆட்டுறக்கு முன்னாடி ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க இட்லி தோசை மாவு மாதிரி நிறைய தண்ணி ஊற்றி ஆட்டிட வேண்டாம் மாவு வந்து திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் மாவு ஆட்டும்போது தண்ணி லைட்டாக தெளிச்சு ஆட்டினா போதும் அதே மாதிரி மாவு பருபருன்னு இருந்தால் தான் கொழுக்கட்டை நல்லாயிருக்கும் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க மாயிஞ்சி இந்த மாதிரி செரவி எடுத்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் அரிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரெண்டுலேருந்து மூணு பச்சை மிளகாய் அரிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க கறிவேப்பிலை கொஞ்சம் கொத்தமல்லி லீவ்ஸ் கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் நான் இன்க்ரீடியன்ஸில் சொல்லலை துருவண தேங்காய் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க கடாய் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஆயில் ஹீட் ஆன உடனேயே கடுகு போட்டு கடுகு நல்லா பொறியிட்டோம் கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு இன்க்ரீடியன்ஸில் வந்து இது ரெண்டையும் நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு யூஸ்வலாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் கடுகு பொறிஞ்ச உடனே ஃபஸ்ட்டு கடலைப்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கலர் சேஞ்ச் ஆகணுன்ட்டுலாம் இல்லை ரொம்ப ஃப்ரை ஆக வேண்டியதில்லை அப்புறம் உளுத்தம்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணி லைட்டாக இது பொரியும் போது மித்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றுன்னா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அரிஞ்சு வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கூடவே பச்சை மிளகாய் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி லீவ்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரை பண்ணிட்டோம் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொழுக்கட்டைக்கு எப்போவுமே கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக உப்பு போட்டிங்கன்னா தான் நல்லா பிடிக்கும் மாவுக்கு வந்து நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு சேர்த்துனதுக்கப்புறம் ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட்டே தேங்காய் துருவல் தான் தேங்காய் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நிறையா போடுறீங்களோ கொழுக்கட்டை அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த ஸ்டேஜில் அரைச்சி வச்சுருக்க மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் மாவு பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கணும் நம்ம அரைச்ச மாவு நல்லா கையில் எடுத்து போடுற மாதிரி இருக்கணும் நல்லா கெட்டியாக இருக்கும் மாவு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஈஸியாக மிக்ஸ் பண்ண முடியாது ஏதாவது பிடிச்சிட்டு எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் மாவு கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கலக்கிக்கோங்க மாவு வந்து கலக்குனதுக்கப்புறம் நல்லா சூடாக இருக்கும் ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம உருண்டை பிடிச்சி ஆவியில் வேக வைக்க முடியும் நல்லா ஆரிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் உருண்டை பிடிச்சி ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இட்லி வேக வைக்கிற மாதிரியே தான் இட்லி பாத்திரத்துலேயே நம்ம இதை வைக்கலாம் எப்பவும் போல் இட்லி தட்டில் துணி வச்சுட்டு உருண்டை வந்து சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருந்தாலும் உள்ள அப்படியே மாவு மாவாக இருக்கும் அதனால் அளவாக சின்ன உருண்டையாக இருந்தால் சாப்பிட்றக்கும் நல்லாயிருக்கும் எல்லா உருண்டையும் ரெடி பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒன்று மேலே ஒன்றே வைக்கலாம் ஈஸியாக வெந்துடும் அடித்தட்டு வச்சுட்டு மேல் தட்டு வைக்கலாம் இட்லி எப்படி வேக வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி வச்சுட்டு இட்லி பாத்திரத்தை மூடிடுங்க டென் மினிட்ஸ்லேயே இது ரெடி ஆயிரும் கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிருக்கும் வாங்க பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு டின்னருக்கே நீங்கள் வந்து செய்யலாம் ஸ்நாக் அந்த மாதிரியெல்லாம் வேண்டியதில்லை டின்னருக்கே நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஆவியில் வேக வச்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக இந்த ரிஷ்ஷு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஹலோ வியூபாஸ் ஃபைனலி கார கொழுக்கட்டை ரெடி கண்டிப்பாக இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்